Good morning, guys. Uh, morning, morning, Mr. Well, Manuel. <laughs> so, morning, everybody. How are you doing? Morning, Mr. Chacon. Morning, Mr. Quintanilla. I'm morning. super glad to see you. Hello. Morning. How are you? So morning, morning. How you doing, guys? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? How was your Monday? Did you have a good day? Morning, Linda. Morning, Deras. Um, hi, Jennifer. Me alegro verla por acá. I'm happy to see you here. So how are you doing, guys? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? How are you? So we are having a, so vamos a tener ahora la sesión número 16. Me alegra verlos por acá. I'm happy to see you here. Remember, esta es nuestra última semana de clases y pretty much ya terminamos el módulo. So I'm like super excited to finish in this class as well. Um, guys, how do you feel? Ya se despertaron, ya están con toda la energía. ¿Ya van para el trabajo? Are you going to work? Todavía no. Are you at home? Mr. Checo, ¿ya va, ¿ya va de camino? Todavía no. No puede agarrar tortillas allá abajo. I guess not yet. All right. So, Christian, Good morning. Good morning, Miss. Morning. Morning, 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 guys. Ya casi, ya casi camino. Ok, ok. Glad to hear that. Vane, morning. Acabo de leer su mensaje. Thank you so much. Gracias por acompañarnos. Like super early. Luis, morning, Luis. How are you? Good morning. Good morning. I'm glad to see you here. Like, me alegra verlos por acá. Thank you so much for joining today's class. Robert, good morning. Hello, Robert. Glad good morning, to see Miss. you. All right. All right, guys. So, um, ya sea que vayan de camino al trabajo, ya sea que ya estén like, preparándose para salir, or de todavía, you know, descansando, <laughs> or still lying down in bed, Thank you so much. Les agradezco enormemente por conectarse tempranito, por cumplir con los 120 minutos de clase. Um, so, ya a salir a reminder, esa es nuestra última um, semana. Terminamos módulo el día lunes. You know, we are finishing module on Monday. And uh, so, vamos a aprovechar al máximo lo que nos queda de, de este módulo. Remember, um, this process, uh, esta beca, you know, that you have, uh, cubre, you know, todos los módulos, so es totalmente gratis para ustedes, um, the, siempre y cuando, right, cumplamos con los requisitos que son las notas y la asistencia, that is highly, highly important. Y más que la asistencia, también la participación, outside, afuera, pues, de, de la clase, es bastante difícil a veces que practiquemos um, o que tengamos una conversación, a menos que usted tenga alguien de su casa, you know, eh, con quien pueda compartir palabras nuevas, vocabulario nuevo, o que tenga la oportunidad de practicar, es bien difícil, así que les agradezco enormemente, you know, por toda la disposición and for being just ready here. Um, okay. okay, so in the meantime, eh, voy a pasarles la primera asistencia. Let me just go ahead and take your attendance. Me ayudan con su camarita, porfa. Ayúdenme con la confirmación. I'm sorry. Ok, so ayúdenme con la confirmación, please. Vamos, antes de iniciar la unidad número cuatro, let me just Take your attendance, make sure, you know, I got everybody here. Um, yo sé que algunos tenían como actividad programada esta semana, pero, pero me alegra verlos por acá. I'm super happy to see you here. 
Um, so my first person is un segundito, just a second. Oops, I'm sorry. I think I got allergies. There we go. Eh, Cristian, ¿me regala confirmación, por favor? Está bien. Eh, Alexandra, Eunice. Gerardo. Good morning. Good morning, Gerardo. Gracias. Eh, Helen. Helen, Helen. Jennifer. Lo regaleme confirmación. Thank you so much. Eh, Ulises. Ya lo veo por acá. Good morning. Gracias, Ulises. Um, Jorge. Not yet. Eh, Lynn, Roberto. Present. Gracias. Eh, eh, Linda. Present. Gracias, Linda. Eh, Janet. Uh, Luis, mi. Present. Gracias, Mr. Quintanilla. Thank you, Mr. Chacón. Present. Gracias, Mr. Chacón. Eh, Arely, que también está con nosotros. So, thank you so much. Thank you, Wendy. Oh, Wendy's not here. Text her, Mr. Cruz. Okay, Mr. Sandoval. And Mr. Galicia. Present, present. Gracias, solo, Mr. Galicia. Diga. <coughs> eh, eh, igual, ahorita solo me he conectado un momentito porque tenemos una, una reunión ahora a las a las 8 en la oficina, entonces solo medio estoy conectado porque me estoy alistando y de ahí pues eh, la clase prácticamente iría manejando, o sea, va a ser difícil poner atención. I understand, sí, pero a I mí, mean, si se nos queda escuchando, that would be just fine, y lo importante es que, que estemos acá, yo no los 120 minutos, por favor. So, bueno. I, I totally understand, y gracias, thank you so much for that. Bueno, Thank you no. as well. All right. I think I got everybody here. Okay, guys. So um, we are going to get started, as I said yesterday, la unidad número cuatro. So la unidad cuatro, cambiamos un poquito la parte de questions, cambiamos la parte de dudas, y nos vamos a enfocar en otro tema que es bien importante, que son um, preposiciones. So we are going to check some prepositions. Y también vamos a revisar Places in Town, como algunos lugares que podemos encontrar en un pueblo, en una ciudad, right? Y vamos a revisar un poquito de There is and There Are. So There is and There Are es a very, very easy topic. Y lo utilizamos para descripciones. We are going to describe some places and things like those. Antes de comenzar, let's get started and check. Eh, tenemos one on one today with Mr. Cruz, que todavía no lo veo por acá, so I'm going to text him in a couple of minutes. In the meantime, el día de ayer vimos un par de eh, adjetivos, so we checked some vocabulary. So I would like you guys to help me with vocabulary. Um, no lo vamos a escribir, I don't want you to write it down, solo quiero que me ayuden with examples, sentences, using this vocabulary here. So we check talented, tiny, tasty, gorgeous, scary, thankful, tough, eh, lazy, etc. So uh, can you please give me a sentence using tasty? Dígame uh, un ejemplo de algo que consideran bien tasty.
Um, let me see. Linda, what is something that for you is tasty? Um, or let me see, Linda, are you there? So we don't get Linda, Mr. Galicia, or uh, Junis. Good morning, hello, happy to see you there. Uh, or Ulysses, can you tell me something that is a uh, tasty? Um, the pupusa is tasty, <laughs> okay. Pupusas are tasty, that's a very good example, okay. Gerardo, something tasty for you? Uh, a frozen is tasty. A frozen, okay. A frozen is tasty. That's okay. Anything else, guys? What is tasty? ¿Qué es algo que es tasty for you? They said pupusas, frozen. ¿Qué más, Roberto? I am cookies, tasty. Cookies, cookies are tasty. Okay, what cookies especially? ¿Qué tipo de cookies? Con chifas de chocolate. Okay, like chocolate. Well, um, is there any specific brand? So hay como algún tipo en específico? Or just any cookie with chocolate? No, cualquiera. Any, okay, any type of cooking. So that's tasty, right? Algo que sabe bien, algo sabroso, that's a great. What about gorgeous? Can you tell me a person you consider gorgeous? Mm -hmm. First, dijimos ayer que gorgeous era, what was the meaning of gorgeous? Eh, bonito. Bonito, exacto. Bonito o bonita, right? Cualquiera de las dos. So no, no hay género. So now, what is, who is a person you consider gorgeous? ¿A quién consideran como muy atractivo? Who do you es consider Carle, gorgeous? Es Scarlett Johansson. Eh, es Scarlett, ok. Quiero ver. Already, anybody, anybody else? ¿Alguien más? Pero no se puede ocupar para objeto, ¿verdad? Solo para persona, ¿verdad? Um, yeah, only for people. Uh -huh. Ajá, so gorgeous. People. Okay. I mean, sí puedo utilizarlo, but it's less common, por ejemplo, cuando vea, cuando vea un vestido que es como súper, súper bonito, y so you can say, oh, that dress is so gorgeous. But es menos común, pero sí se puede. So, okay. Scarlett Johansson is gorgeous. ¿Alguien más that you consider kind of gorgeous, guys? J-Lo. J-Lo, okay, okay, yeah. Oh, she's 50s. She's in uh, like 50, 50s, right? Como en los 50s. <laughs> okay, but yeah, you're right. She's still gorgeous. Morning, Mr. Sandoval. Glad to see you. Morning, Janet. Hi, Wendy. Thanks a lot for joining. Gracias por acompañarnos too. How are you? Everything good? Todo bien? Fine. Good morning. Yes, yes. Great, great, great. Okay, good now, good morning. Now, tell me something you consider scary. ¿Qué era scary? What was the meaning of scary? Miedo. Okay, yes, exactly. Exactly, exactly. So, but it's like uh, algo que le causa miedo, right? So, we say is scary. So, ¿qué es algo que causa miedo, guys? Maybe spiders, quizás las arañas. Spiders are scary. ¿Qué es algo que causa miedo? Snack. Snack. Like the... uh -huh. okay. Snake. Uh -huh. Snake. Snakes. Snake. Yes. Snake. Hay dos palabritas que se parecen bastante. Uh -huh. One is... Snack uh -huh. Exactly. Snack, pero es snake. como la comida, right? Uh -huh. Y la snake. otra se le iré una, una E más y es snake. Mm -hmm. Snake. Súper bien. No, but you got it. You got it. <laughs> so, <laughs> snakes are scary. Exactly. Snakes are scary. ¿Qué otro insecto es scary, guys? Solo escucho la voz de Robert. I got more. <laughs> so, scary. 
Eunice, what is scary for you? Um, Louis, what is something scary? Morning, George. Janet, what's something scary for you? Buenos dias, teacher. Hello, Miss. How are you? Fine, and you? I'm okay, I'm okay. Dígame, tell me. Es que fíjese que ahora tenemos un evento de parte de... Eso es más que todo para los gerentes. Entonces, ahorita voy de camino, pero aquí voy escuchando. También va, va Alonso. Gracias. Thank pero you so manejando. much. Oh, <ríe> sí, pero okay. estamos escuchando. Thank you. Thank you so, so much. Sí, gracias también por, por quedarnos los 120 minutos, right? Thank you so much. So, todo lo que puedan escuchar, that would be just fine. All right. Thank you. Okay, yeah, and be yeah. careful, please. Okay, <laughs> okay. So, um, this is part of the things that we checked yesterday. Ahora revisamos un poquito lo que vamos a ver today. So, here we have some vocabulary that refers to places in town. Jennifer, I can't leer su mensaje. I just read it. Thank you so, so much. So, um, sé que, están identif sé que um, identifican algunos de ellos. No son totalmente nuevos. So they are not exactly new for you. Así que revisemos los que ya conocen, the ones that you don't know, and the ones that can be new, okay? So first, vamos a repetirlos. Let's work with pronunciation. Please repeat after me. Fire station. Fire station. Fire station. Fire station. Drug store. Drug store. School. Good. Bus stop. Bus stop. Park. 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 Airport. 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 Sports center. Sports center. Sports center. Bakery. Bakery. Bank. 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 Ben. Ben. Abre un poquito la boca. Ben. No como el Joker, pero sí, es bank. Uh -huh. ben. Store. 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 No lleva eso, eh, solo store. 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 Uh -huh. Aquí, okay. uh, tax system. Tax system. Uh, Diner. 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 Gas station. Gas station. Roundabout. 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 ATM. ATM. City Hall. City Hall. Mm -hmm. City Hall. Like hall, like the candy, right? So City Hall. Okay. City hall. Okay, good. Now let's focus on a couple of places that can be new. For example, a fire station, they are just, there are two or three in El Salvador, I think. So I guess we know that this is like La Estación de Bomberos, right? The second is a drugstore. Can you give me names of drugstore? ¿Me pueden dar los nombres de algunas famous drugstores in El Salvador? I will give you one, San Nicolás. Can you tell me more? No. Uno. Igual. Uno. Uh -huh. Really? Sí, Is that sí. a drugstore? There's drugs uno, sí. Farmacia uno. Oh, okay. <laughs> I didn't know. I didn't know. Okay. Economica. Farmacia uno. Economica. Okay. Camila. Camila. Economica that is not very economic. <laughs> sí, no, no. Oh, Ajá. So, uh -huh. I think Camila is better. Or farm value, farm value, something like that. Yeah. Value. So, value. I don't, I don't, uh -huh. I call it value. But I think, creo que son un poco más, más baratas, right? I think they are cheaper than, than economic. <laughs> Okay, so then we have school. You know what a school is, so las escuelas, right? School, we have bus stop. What is a bus stop? Como parada, uh -huh. Exactly, that is correct. 
So, para que nos tomamos el autobús, a bus stop es a donde llega, right? Eh, no es la central, no es de donde sale, but ya es donde lo abordamos. So, that's a bus, bus stop. Uh, the other one is the park. Super fácil. I'm not going to go much into that. We have airport. How many airports do we have in El Salvador? Only one or two? Two. How many? Two, two. right? One two. in Coma, Comalapa. Ajá, Comalapa. And the other, Ilopango, right? Ilopango. Mm -hmm. yes. Okay, so they are the airports. Then we have a sports center. Can you tell me the name of a sports center? I just know one that is Sfira. Cuscatlán. Cuscatlán. I like a sports center. Probably. A sports center is what we call in Spanish un polideportivo. A place where yeah. you can go and do a lot of sports. Um, Creería que el estadio, I think you're talking about the stadium, funcionaría. I think it will work. Mm -hmm. Like a sports center too. Any other place? Otro aquí lugar. Es, aquí en Soya hay uno en el Polideportivo de España. Ah, ok, ok. So that is a sports center. Mm -hmm. Also Merliot. There is another sports center in Merliot. ¿Conocen otro? Do you know another? Probably not, right? No, I like. Muchos, there are not like too many. Then we have bakeries. Probably conozcamos más bakeries. <laughs> okay, so a bakery is for a, yes? Tecleña. La tecleña. Ah, okay, la tecleña. That's a good bakery, I would say. Okay. Rosario. Rosario, exactly. Any other? What is your favorite bakery? Elsie's Cake. Elsie's Cake? Okay. This is Kate. Where any other? Any other bakery you may like? Santa Duvige. Santa Duvige. Oh, okay. Santa Duvige, San Martin. But uh yeah, right. San Martin is a bakery. You're right. See, si hacen como uh bread, muffins, things like those. Okay. Okay. Oh my God. What is my favorite bakery? The place where I buy. I don't remember the name. I cannot remember the name. Oh my God. I try to remember that. I have forgotten the name. Okay, but there are a lot of bakeries in El Salvador. Then we have some banks. Um. So I I don't think this is like a new word for you. So we have, uh, the vivienda. You have. Uh, bag Promerica. agricola promerica exactly so what is your favorite bank han utilizado más de uno have you used more than one bag bag agricola. okay agricola so i don't like agricola to be honest with you because some filas muy largas do you have, the queues are super long do you have a favorite bank todos somos amigos de la azteca azteca <laughs> Well, me, imag me imagino que es donde reciben su paycheck. No, no, eh, es no, creo más que no, no, no. es cercano. Creo más. Oh, why Azteca? <laughs> what can you get at Azteca or why? <laughs> to be honest with you, nunca he utilizado Azteca, so I'm not very familiar with that one. So no, tell no, me. No, 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 no. Ni lo no, 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 no. Oh, so it was like sarcasm. <laughs> so it's tan malo. Is it really bad? Le cobran comisión o algo, esa guys? La, esa es la fama que tienen que hasta la casa le van a cobrar si no paga. Le embargan uh -huh. todo. No. Okay. Uh -huh. Okay, I didn't know. Well, I don't like agricola because of the fees. Eh, I prefer back, I think. Yeah, creo que I prefer back. Incluso la aplicación, you know, now that everything has an application, I prefer Cuscatlán or back. I think it's, it's mucho más práctica, right? It's more practical than eh, agricola, I guess. Um, the other one we have is a store. So the store son las pequeñas tienditas o simplemente una tienda, right? 
So you can have like a corner store, like que está fuera de su casa, you know. Um, or a store, como donde ustedes trabajan. So that would be a store. The other one we have is a taxi stand, uh, o ahora son más Uber, <laughs> Uber stand, but they are taxi stand, donde los esperan, where you can see 10 taxis, uh, 10 cars, line up. Uh, diner, esta palabra, I want you to check it out, because diner tiene una N, and ese es como un comedor, right? Con doble N, es diner, se pronuncia diferente, y es la cena. But this one, esta específica, es diner. Es un comedor. So you can have a restaurant, que es mucho más elegante, mucho más grande. Or normally, we don't need breakfast, lunch, and dinner in a, di in a restaurant. So probably vamos a utilizar un diner o vamos a ir a un comedor to get some food. So, or, yeah, that would be it. So diner, right? Let's repeat it. Diner. 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 Mm -hmm. ¿Hay algún diner donde ustedes vayan que está cerca? ¿Es there a diner? No, right? No hay. So, wh where do you get your food? Well, in Metro Centro, for example, in Metro Sur, está um, este Metro Galerías. So, ¿alguna vez han, han ido a Metro Galerías? Yes. So, uh, what is it? Metro Café, en otras palabras. Oh, Metro Café. Oh, metro, metro Galerías, I knew it. Okay, <laughs> so Metro Café. But the thing is that uh, hay como pequeños lugares donde ustedes pueden comer. So those are diners. No, they are not restaurants. Son menos fancy, un poco más económico. So that's a diner. Um, okay, okay. Then we have gas station. Um, I think we know it. Well, ya no existe el Alba Petróleo, <laughs> but still you have uno, you have, I guess, todavía existe Shell, I think. No, solo no. Texaco, Texaco, Texaco uno, Puma, Puma, uno. Uno. That's it, right? Solo eso. Yeah. Okay. Me acordaba que había visto un Shell. Pero creo que los nombres nada más han quedado like the shell and those things. Okay. Um, the other one we have is a roundabout. So a roundabout is un redondel, guys. A roundabout is like torogos, like eh, what we call la chulona, you know, uh, constitución roundabout. ¿Qué otro redondel do you know o es bien famoso? Gracias. Todo el mundo. Salvados del mundo, exactly. ¿Cuál otro, Ulises? El que está ahí en metro, en la Plaza México. El la plaza. México. Ah, el que está ahí el abajo. El platillo. El platillo, exactly. Eh, Más Ferrer. El Más Ferrer. Está otro abajo del Más Ferrer. There is another one. Beethoven. Uh, Beethoven, exactly. So those are roundabouts. Yeah, so, son redondeles. Then we have an ATM. Creo que a todos nos gustan los ATM. <laughs> so, we have a uh, bank. Automático. Yes, exactly. And you have an ATM. So, an ATM es el cajero, no el banco. But at the ATM, es solo la maquinita where you go and you get money. So, that's an ATM. Um, well, yes, normally in the, in the shopping malls hay bastantes, right? And the last word that we have is a city hall. So, City Hall, ¿qué se les ocurre? What comes to your mind with City Hall? City Hall. Anything? No? No. So, a City Hall is una... Yes? Municipalidad. Mm, es una alcaldía. So, a city hall is a municipalidad o una alcaldía. So, we have, hay 200 something in El Salvador, 220 algo. I don't know too much about that. But those are city halls. So, San Salvador, Santa Tecla, Santa Ana. Those are like some city halls there. Okay. Okay, guys. So, these are called places in town. Todos estos son lugares that we can have 
in a little town. Now let's get it started and let's check some prepositions. Okay. Eh, les voy a mostrar un mapita. I'm going to show you like a little map from your materials. And it says, describe the location of my workplace. Vamos a describir un poquito donde ustedes trabajan, right? The location of your workplace, la locación de donde están las cosas también, where everything is located, algunas main store, y algunos eh, places around. Um, first, tenemos dos calles, right? I mean, nombres para calles. We have, for example, streets, que son las que vienen en esta dirección, right? The ones that are kind of vertical. And also we have avenues. So they are the ones that are horizontally. Um, so you have, for example, first avenue, second avenue, para indicar los nombres de las calles. También tenemos Barrios Street, Roosevelt Street. Uh, tenemos también boulevards. In El Salvador, boulevards are bigger. And uh, hay tráfico todo el tiempo. <laughs> so like Los Ceres Boulevard, Los Proces Boulevard. Um, ¿Cómo se llama el de Soya? What is the name given to the one in Soya Pango? Ejército. El Ejército. Uh, el castellano creo que también es a Boulevard, right? Yes. So el Ejército en castellano es Boulevard. So um, here you have places like Bank, Emoy, ustedes por lo general están en un shopping mall, you are in a mall, we have park, sport palace, school, church. Uh, so, no vimos church before, but uh, can you tell me names for some churches? ¿Me pueden dar nombres para algunas iglesias? Some churches? Van alguna? Ok, la luz del mundo, yes. Catedral. The Cathedral, exactly. Y también el nombre específico, you know, from de algunas iglesias that works, like el. La ceiba de Tanto de los últimos días, you know. So sometimes nos, eh, no, nos llevamos también por el nombre de la iglesia. La ceiba de Guadalupe, exactly, there is a church at La Ceiba. So that's just fine. Miss, I have a question. Of course, Roberto, tell me. How, how do you say um, carretera? It can be street or puede ser road. Pero street Autopista. es calle. Mm -hmm. Puede ser una road. Road. Mm -hmm. A menos que sea como libre, como el de Comalapa. So, ah, okay. si estamos hablando de Comalapa, ese es un highway. Y así como que se fuera carretera Panamericana. I wouldn't call them, I would call it road. Call so, road. yeah, as far as I understand, ellos son road. Pero déjenme investigar si se consideran highway. I don't think so. I would just go with road. Road Panamericana. Let me see. I would think they are road. Yeah, they are road. No son highway. No, they are roads. Todavía son calles. They are still roads. Mm -hmm. Okay. Okay, guys. Now, the, now the point is the following. Um, necesito decir la locación. I need to mention a dónde es que están cada una de estas cositas, right? Where is the restaurant? Cuando alguien me pregunta, hey, where is the restaurant? Yo doy como dos lugares de, de referencia, right? So you can say, oh, está enfrente del shopping mall o está casi a la par del shopping mall. Está um, al lado opuesto del parque, you know. Está cruzando la, la Arrow Company. So, but cada una de esas expresiones, como vamos a hablar del lugar, le llamamos prepositions of place. Son preposiciones de lugar que me indiquen a dónde está algo. If I ask you, for example, hey guys, ¿a dónde está su teléfono? Where is your phone? Ya sea que lo tengan en la mano, you know, que lo tengan enfrente, sobre la cama, debajo de la cama, or wherever you have it, esa es una locación, ese es un lugar. So, para hablar de esto, to talk about this, necesitamos antes prepositions, ¿ok? In the meantime, to go over prepositions, let me present 
les voy a presentar mi, mi pizarra súper cortita. So, vamos a hacerlo con las manos para que ustedes más o menos uh, you get an idea de qué proposición estamos hablando. So, this is cualquier cosa, you know, y mi otra mano, my other hand, is going to come como la, la posición, me va a dar la locación de algo. So, in English, we have a lot of, you know, locations, okay? <laughs> so, we have, for example, eh, in, right? Que es como adentro de algo. So, that is in, all right? If I ask you, uh, what is in your pocket? Pocket son sus bolsillos. Guys, what is in your pocket right now? ¿Qué tienen en los bolsillos? What is in? Dentro de sus Money. bolsillos. Money, okay. Llaves. Keys. Mm -hmm. Your cell phone. The mask. The mask. I don't think so. The face mask. So, nothing. Oh, the ID. Okay. So, documentos de ID. Mm -hmm. So, that is in, right? If I ask you, hey, what is in your backpack? So, what? ¿Qué hay dentro? What is in your backpack? ¿Qué hay en su mochila? What is in your backpack? Or what is in your purse? O en la cartera, para quienes utilizan cartera. So, what is in your purse? ¿En la mochila? Do you normally take a backpack with you? Uh, personal stuff. Personal stuff. Uh -huh. For example. Uh -huh. T-shirt. Okay, a t-shirt. Water. Uh, Ulises, can you repeat? Water, agua. Oh, okay, okay. So, like, una botella de agua. A, yeah. uh, a bottle of water. Okay, so a bottle of water. ID. Makeup. A t-shirt. Makeup. Okay, how do you say cargador? Charge. Mm -hmm. A charger. Okay, I'm going to write it here. A ver, escribir por acá. A charger. Mm -hmm. A charger, exactly. But this is in. Eso es dentro, right? So we have in. The other preposition that we have. Okay, the other preposition we have is on. So we have in, on, right? This is sobre. So guys, what is on your bed? ¿Qué hay sobre su cama? What is on your bed? So, no es como dentro, es sobre. What's on your bed? What is on you? <laughs> oh my God, wake up, take a shower. Okay, so on your desk. O sobre su escritorio. What is on your desk? Computer. Computer, okay. Thanks, Philo. Pilot, eh, computer, lapiceros, plumones. Sobre el oh. desk, on your uh -huh. desk. So, sobre el escritorio. Okay, so the computer, oh. some markers. Marker. Pencils. Oh. Uh -huh. Okay, okay, so we, we have in, on. The other one is under, right? Remember, this gives me the location. Under, let me write it down. Bajo. Ajá, uh -huh. debajo de algo. Por ejemplo, under your bed. Abajo de la cama, ¿qué hay? What is under your bed? Under my bed. Creo que tengo zapatos. There are some shoes. ¿Tienen algo debajo de la cama? Do you put something under your bed? Nothing. Nothing? El come galletas. El monstruo, the monster. Darnia. That wakes you up. Drugs. Drugs. <laughs> okay, crocs. Okay, <laughs> the shoes. Okay. So, the, okay, the almost that that's under. Okay. No, but not necessarily. For example, under my desk, debajo de mi desk, I have a box. There is a box. Hay como una cajita. There is a box. También tengo el chrome. I, there is, a, I have the Chromebox. Let me think. 
Hay como una regleta. There is like a multiple charger, you know. So, yeah, I mean, that's under. So, in, right? In, on, under. The other one. Guys, vamos bien hasta acá. Are we good so far? Yes. Okay, si voy muy rápido, let me know. The other one we have is in front of. So, in, on, under. In front, okay, in front of. So what is in front? I am in front of my computer. Estoy en frente de la computadora, right? So, but also I am in front of the wall. Frente a mí está la pared. What about you? ¿Qué hay en frente de ustedes? What is in front of you? ¿Hay algo en frente? Is there anything in front of you right now? Victor. Front of myself. Yours, okay, you are in front of your cell phone. Okay, good. Mirror. Mirror. Okay. Okay, okay. So there is a mirror. What about the store, guys? ¿Qué hay en frente de su tienda? What is in front of your store? Otra tienda, you know, a wall. So, ¿qué, ¿qué hay enfrente? Huellas. Huellas. Así se llama una tienda. Ah, ok. No, I'm like, what? <laughs> 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 Yo me quedé pensando too much, I think. Like, ¿qué? <laughs> ok. So, the, the store, the Huellas store. Ok. So, in front of your store, you can find Huellas store. Eh, y enfrente de la tienda de los demás. No de store que hay en eh, Hush Poppy. Oh, Hush Poppy es store. Ok, ok, cool, cool. Y en front of. Y de los demás. Habemos de cuatro tiendas aquí. So. <laughs> so, so, so. In front of the store, furor. Eh, furor, sí. Furor. Mm -hmm. Oh, okay. What is that? Sketchers. Sketchers. Mm -hmm. The Sketchers store. Okay, I got this question with furor. <laughs> so, what what can you find at furor? Es como venta de ropa de vestir. Son de trajes como de gala. Oh, like elegant clothing, like for parties. Mano, el beef feet en frente de vos. El hombre. Este está un costado. Está la par, ajá. Ah, ese es cierto, está la par. No, oh. pero se lo ve. Ah, no, in cierto. front, ok. No, I mean, yes, in front of es exactamente en frente, right? Ok, oh, ok. Ok, cool, 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 cool. So give me just a sec. Give me just. Here. Okay, good. So the other one that we have is the following. Let's take a look at this. So we have in, on, under, in front of, um, y lo opuesto. Oh, no sé por qué la cámara se está para. Okay, so this is in front of, right? Lo opuesto a in front of es que esté atrás. So, atrás, ajá, atrás tiene dos pronunciaciones. This has two pronunciations. Um, y se escribe así. So, you can say behind or you can say behind, right? So, behind, behind. In, on, under, in front of, behind. So, that is behind or behind. Yo prefiero behind porque es más fácil para mí. But if you like behind, está super bien. No hay problema. So, what is behind your store? ¿Qué hay atrás? Mostacho. Mostacho, okay. Okay, okay. And the rest, y de los demás? What is behind your store? Sandys. Así se llama. Sandys, okay. ¿Qué, de, ¿Qué venden ahí, Robert? Como cosas de regalos. Ah. Choco, chocolates, oso, ah. cosas así. Uh. Como ups. Es como oh. ups, exactly. Ah, or apps. I don't know how to pronounce it. I'm going to check it out today. Okay. 
Okay, okay. So Sandy's a story. Cool, cool. So we have in front of and we have behind. Then we have another one, right? That is up. Okay, up. Como hacia arriba. Como cuando hablamos de las escaleras hacia arriba. So up. And also you have down. Cuando estamos hablando de varios niveles. So up and down. Up. Down. Y el último que tenemos, the last one we have is this one that represents between. So this is between. Beat. Give me one second. Le agregué una letrita más, and that's the one. So between, very interesting because between es cuando yo tengo dos lugares. I have two places, y mi lugar de, eh, del que estoy hablando está en medio de los dos. So it's like I got this place, I have this other place, y este está exactamente between. So this is the idea of between. Um, so I miss another one that is very important too, que es el next. So, ustedes me decían, pero no, no es que esté el lugar debajo ni enfrente, sino que están como a la par. So, si es a la par, we can use the expression next uh, or, wait, there is another one. Yeah, that is next to. So, next to. Juntito, so th that is the one, and uh, that would be it. Y solamente si está como cerca, I can use the expression near. So near means cerca, right? A something that is just cerca. No necesariamente a la par, no necesariamente like en la misma área, sino que solamente cerca. If I ask you, for example, hey guys, where, um, where is... No sé. I mean, what places are there in common? ¿Qué lugares hay en todos? Aparte de... In your, beside your store. No sé si hay como al, algún lugar o alguna tienda que estén en todos los que ustedes están. Maybe an ATM, maybe a bank. If I ask you, for example, hey... ¿A dónde está el ATM más cercano? Where is the closest ATM de su tienda? From your store. ATM super selectos. Ok, so. Uh, but, uh -huh. uh, and now necesito explicar si está adentro, afuera, abajo, a la par. Ok, so. Um, where in super selectos? ¿Está adentro? O está afuera. Dentro. Oh, so that would be in. Exactly. Oh, so the ATM is in Super Selectos. You go to Super Selectos and it is there. So that is the idea. Okay, vamos a repetirlos. Let's repeat them and we will check them in a, in a little bit. So number one, in. 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 Dentro, right? On. 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 Sobre. Under. 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 Mm -hmm. Abajo. In front of. In front of. In front of. In front of. Okay. Behind. 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 Or behind. 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 So we said that is atrás, right? Or detrás de algo. Up. 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 Down. 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 Mm -hmm. Between. Between. In medio, right? Between. Next Between. to. Next to. Next to. A la par. Next to. And near. Near. So near uh -huh. es cerca. No necesariamente la par, sino near es solo cerca, right? So if I ask you, hey guys, where is the closest to pupusería de su casa? Si no hay ninguna a la par, pero está bastante cerca. So you can say, oh, it is near my house. It is five minutes from my house. It is 10 minutes from my house. También podemos utilizar esas. Eh, les pueden tomar captura. You can take a picture. Um, y si les puede alguien compartir en el grupo, that would be amazing para que podamos practicar a little bit now. Miss, ¿Preguntas? Yes. Eh, solo aclarando. Entonces, under es debajo y down es abajo, ¿verdad? 
En posiciones, yes. Lo que sucede es que down no necesariamente, eh, um, how can I explain that? Under es porque hay algo acá y algo acá, you know. Ah, okay. Hay dos. En cambio, el down no necesariamente hablamos de dos pisos, tres pisos. Por ejemplo, si hay una calle como muy inclinada, yo le puedo decir, ah, ándate para abajo. Ya camine oh. hacia abajo. Entonces el down no es tanto eh, como sobre, en relación a otro, en relación a otro objeto, a otro lugar, sino okay. que solamente es como la dirección, digamos. Es más para direcciones. Uh -huh. Ok. Ya. Yeah. Pero eh, sí hay otro, pero ahora vamos a ver en el copo de los secos. <ríe> pero sí hay otro que me indica algo exactamente, you know, debajo de mí. Uh -huh. You are welcome. Any other question? Preguntitas, guys, or is it okay? Are we good? Very good. Mm -hmm. Okay, perfect, perfect, perfect. So now, ahora sí, vamos a practicar some of these prepositions. So, ya tenemos, we already know what they mean, sabemos qué significan. Ahora, the question is, where are they? Where is the bank? ¿A dónde está el banco? Where is the bank? Siempre que vamos a dar una dirección, decimos it is. In front of the sport palace. Ah, oh, good. It is in front of the sport palace. Okay, cool. Where is the park? Between a mall, church, city, city hall. Ok, yeah, that works. También hay otra forma de decirlo. There is another way too. Where is the part? ¿Alguien más que nos ayude? Súper bien, Roberto. Very good. ¿Cómo explicar a dónde está el parque? Remember, no le vamos a explicar cómo llegar ahorita, solo a dónde está. So, where is the park? Robert says it is between the mall and the church and the city hall. Super bien. Cool. Pero también lo podemos, you know, explicar en, en formas diferentes. Remember? Mencionando las calles. Mencionando las calles. Uh, por supuesto. I mean, no hay una respuesta correcta here. Siempre cuando me lleve, <laughs> siempre cuando me okay. dé el lugar indicado, so it's okay. Voy a utilizar cualquier proposición. Mm -hmm. So, está sobre la calle. So, ¿cuál uh -huh. es para sobre? Um, on. So, it is on. ¿En qué calle está? Second Avenue. It is on Second Avenue. Very good, Linda. Exactly. So, it is on Second Avenue. Okay. Good, good, good. ¿Qué otro lugar me darían como referencia? What other reference would you give me? So it is on Second Avenue, it is between the mall and the church. Yo, yo le diría que está cerca de tal vez del banco, you know. So how can I say está cerca del banco? ¿Cerca? Next to. Mm, next to, solo que next to es acá, you know, a la par. So we near, got these two places. Near. Near the bank. It is near the bank. Exactly. It is near the bank. So near is cerca, no necesariamente a la par. Mm -hmm. Okay. Cool, cool, cool. Uh, where is, let me see. Where is the Arrows Company? It is in front of a restaurant. It is in front of the restaurant. Okay. Um, creería que por la posición del mapa. Between, between restaurant, book, work. Ah, between the restaurant and book world. In, in front of the restaurant. Cool. Ah. Ambas están súper bien. Creería que está como atrás del restaurante. Por la posición en la que están escritas las letras, you know? Oh. So, ¿cómo puedo indicar también que está atrás del restaurante? How can I say that? How do you say that? Uh -huh. Behind. 
Yes, excellent. So the arrows company is behind. Hey, very good. I like it. I like it, guys. Nice. Nice, nice, nice. Now, let's go and let's practice something else. Y luego vamos a volver. Then we're going to come back here. Okay. Take a look at the following. So, ahora, ¿cómo digo hay? You know? For example, imagínense que van a describir un poquito donde ustedes trabajan. You're going to describe el shopping mall y qué es lo que hay en el shopping mall. So, vamos a describir, number one, a dónde están localizadas. And number two, qué es lo que hay. It says here, el objetivo es ask and tell people the specific location of places and directions surrounding my workplace. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Right? Describir qué hay. Necesito dos voluntarios. Necesito dos beautiful voices para leer esta conversación. ¿Quién quiere leer, guys? Who wants to read? Okay. <laughs> Nobody, so I'll go with victims. So, Wendy, gracias, muy amable, so thank you. You will be Hola, Tania. <laughs> es que siempre lo salvo. And I'll go with Ulises, el chico de la voz del locutor. So, Ulises no ha considerado trabajar en locución. Me gusta más de Forlán. Ok, ok. No, a mí. A mí es un hobby. Lo que pasa es que tiene una voz bastante, um, you know. Gracias. Bastante deep. So, that's very cool. Ok, ayúdenos con Will, please. Help us with Will. Ok. Hello, can you help me? Where is the male born building and the... And don't live here. Don't worry. She heard for bowling. Buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. Mm -hmm. I know. Is is down mm -hmm. the street on the left side? Mm -hmm. Thanks. I have to ask. You sometimes el is there a training center. There are. There are a lot of training center on the bu building. building. Mm -hmm. building. Yes, building. Between, between my akin street. I have some interviews there. Thank you, you again. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you, uh, Ulysses. Thank you so much, Wendy. Very good job. So let's take a look at this. ¿Cómo le digo que hay, guys? How can I say, hay cuatro edificios? How can I say that? ¿Cómo le explico que hay cuatro? Sí. Ok, la palabra edificio es building, muy bien, good, good, good. Ahora necesito decirle que hay, ¿cómo le digo que hay? There ¿Le damos la conversación? Yes. There are four. There are, excellent. So there are four buildings. La palabra there are me dice hay cuando hay más de uno, right? Um, si le quiero decir entonces, hay varios centros de entrenamiento, hay varios polideportivos. ¿Cómo le digo? Hay bastantes, pero bastantes polideportivos. How can I say much, that? Much. Mm, más o menos, pero hay otra palabrita. Está acá en la conversación. Busquemos training centers. ¿Cómo le digo? Hay bastantes. Is there. Is there es la pregunta. Súper bien. Ahora, ¿cómo le respondo? Hay muchos. Hay muchos. A lot. A lot. Está a al lot. final. Tania dice, there are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Acabamos de ver la palabra between, que era entre esta y esta, right? Okay, very cool. So, revisemos entonces este temita de there is and there are, okay? Mañana lo vamos a practicar mucho más, but for you to, solo para que nos llevemos ya como a la idea today, let's go ahead and check it today. So, 
Tenemos nuestro shopping mall. Ok, we got our shopping mall. Y quiero describir todo lo que hay dentro del shopping mall. Y por supuesto, también a dónde está. Right? So, in the shopping mall. Eh, dentro de su shopping mall. Puedo utilizar las following expressions. Number one. There is. There is significa hay. ¿Ya? Yeah? Pero tengo esa otra que sabe la conversación. There are. Que también significa hay. ¿Cuál es la diferencia? What do you think? There is and there are. Ambos quieren decir en español hay. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Que uno es para varios y el otro es solo para uno. Super bien. Amazing. Amazing. Exactly. That is the one. There is. Voy a utilizarlo con a o con an porque solo lo puedo utilizar para algo que tenga uno, solo uno, right? Por ejemplo, si donde yo trabajo solo hay un parqueo, oh, there is a parking space. Hay una librería. There is a bookstore. Digamos que si hay dos, eh, no sé, en Metro Centro, por ejemplo, creo que hay dos, eh, ¿Cómo se llama esto? Oh, my God. Super, Mr. Donut. No, super. Uh, ok. Imagínense no super que hay, hay dos super selectos. Ok. So, como ya son dos, ya no puedo utilizar Derisa. Entonces, yo vengo y dice, there are two super market. market. Pero supermarket es la palabra en singular. Necesito hacer la plural, le agrego una S y eso es todo. There are supermarket. ¿Quiero decir cuántos? Le agrego el número. There are two There are three, there are four, etc. So that would be the one. Y si quiero decir que hay muchos, pero no sé contarlos, ok, because no recuerdo, puedo utilizar la expresión que acabamos de ver, a lot of. A lot of significa bastante, es una cantidad enorme. So there are a lot of supermarkets. Ok. Um, preguntas, questions, questions. Ok, I don't think so. So, entonces practiquemos. Let's practice in your places. So, in the shopping mall, en el centro comercial donde están, in the one you are. So, ¿qué hay? What can we find there? ¿Qué podemos encontrar, guys? What can we find there? What can we find There. ¿Qué podemos encontrar ahí? So, vamos a uh, describirlo con there is and there are. Les voy a dar un minutito, only one minute, para me, que me describan utilizando there is and there are o solamente hagan la lista de los lugares que pueden encontrar ahí. Pueden ser stores, that can be ATM, that can be bank, that can be game store. Pet store. ¿Qué otras tiendas hay? Any other thing that you can find? Restaurants. Cine. Oh, that's true. A cinema. Ok. Cinema. Yes. Así como esas tiendas comerciales donde venden eh, licuadoras o microondas, ¿cómo sería? Le podemos llamar appliance store, porque no hay como, a veces venden de todo, lo ha habido por haber, ¿verdad? Right? So no tienen como una línea específica. So we can call them appliance store. Eh, si hablamos, por ejemplo, como de, como de Prado, Omnisport, Curazao, ellos son appliance store. Son como de todos los, la línea blanca, electrónicos y cosas así. So appliance store. Thank you. Si hay alguna mueblería, you know, so that is a furniture store. Furniture. Oops. Furniture store. Um, así como la curazao sería entonces. An appliance. Eh, appliance. Appliance store, yes. That, that goes into the appliance store. Mm -hmm. Mm. 
<clears throat> okay, 30 seconds. Okay, everybody. So tell me a little bit about your place. What can you find there? So what can you find in your shopping mall? No en la tienda, right? Sino en todo el centro eh, donde ustedes están. So what can we find there? Volunteers? Uh, yes. Okay. Y es todas las hard clubs, es eh, como las cenas que están cerca. Uh, you said hay, hay tiendas. Yeah. Ok, podemos utilizar, si son varias, podemos utilizar la parte de abajo. There are. There yeah. are so. Uh -huh. Si sabe el número, there are five, there are six. O si yeah. son varias, puedo utilizar some. There are some so, stores. Para, para utilizar los nombres, digamos, de las con las que más me, me puedo recordar. Mm, como es bastante general, eh, puedo, ok, es que el deris es para una, entonces okay. si sabe el nombre puede utilizar deris. Deris um, Furor Store, also deris, um, y menciona los nombres una por una, okay. pero va a ser como bien cansado. <risa> Uh -huh. Puede utilizar también la palabra also. Also. Ajá, uh -huh, okay. para decir como además. Uh -huh. eh, oh. Por ejemplo, alguien, alguien creo que mencionó esta tiendita. ¿Cuál era el nombre? El, donde encuentran regalos, yo sé. Robert. Ya, yeah, creo que Robert lo mencionó. Susi, no. I don't no, remember. Sorry. Sandy, ay, pero comenzaba con este. Okay. <laughs> so you can say, there is a Sandy store. 
also, el also es como para decir además, para decir y, you know, para conectar mi idea. So we can use that as well. So, cuéntenme de, sus, de, lo, de las tiendas, guys. Tell me about the places. ¿Qué podemos encontrar ahí? What can we find? Mm -hmm. yeah. There is there is a appliances appliance store. Only one. There is an appliance store. Yeah, Omni. Okay. okay, okay, all right. ¿Qué más? What else? Uh, is there a bank? Yeah, bank Cucatlan. Okay, there is a bank. All right. Is there an ATM? There is, there is a restaurant. Uh, what restaurant? Está como cerrado, pero era pueblo viejo. Ah, okay. Pero todavía, pero todavía está ahí. So there is a restaurant. Sí, I'm lo sorry. Ok, ok, cool. ¿Qué más? ¿Qué más? En my mall, en my mall, um, there is um, cinema, um, there is Simán, mm -hmm. mm, okay. um, there is Starbucks. Ah, ok, cool. Um, also, uh, Sara Berga, Pool, Pool and Bear, there is. Um, ¿Cómo se dice? Dos lugares donde venden sorbetes. There are two ice cream shops. Ice cream shop. Uh -huh. Ice cream shops. Oh, uh -huh. okay. There is. ¿Qué más hay en, en sus en sus malls, guys. That was a very good description. That was a really cool one. In the mall, the Robert is, there is a restaurant, Bodega Italiana, Venegans. Oh, so there are, there are some restaurants. Okay, Bodega Italiana, you said Venegana. Okay, ¿qué más? What else? Who is in Soyapango? Guys, ¿quién está en el, en el shopping mall de Soyapango? Hi. Oh, oh, okay. What about in Soya? What can you find in Soya? There is a... You see, there are two curacaos. Uh, okay. And, and there is a cinema. Okay. Is it open? <clears throat> is the cinema open? Está trabajando, do you know? Yes, it works. Okay, so it's working. All right. What else? Is there a Tigo or a Claro shop? Yes. It, there are two, two Claro. Two Claro stores. I have a question. Yeah, tell me, Linda, what's your question? Ask. How do you say a uh, kiosk? That can be like a parlor. Um, give me one second because I always forget how to spell it. Parlor. Parlor. Okay. Let me let me write it down here. That's a parlor. No. Oh, you are. 
O U R. Yeah, that's a parlor. I'm going to leave it right here. Mm -hmm. Okay. Okay. Really cool, guys. So, this is the part of there is, there are, right? Eh, so, there are some parlors, como los que encontramos en medio, right? En los pasillos, in the halls. So, very, very cool so far. Now, let's go ahead y ahora combinamoslos un poquito. We are going to combine both of the topics we checked today. So give me one second and let me present my screen one more time. So here we have how to use simple prepositions of place. Tenemos on, tenemos in, e tenemos at. E first, let's go with on. Alguien me quiere ayudar a leer on? Oh, Linda, I'm going to take you. <laughs> me ayuda a leerlos, please. Can you help me read los de on? Okay. On First Avenue. Mm -hmm. On El Comer. Um, hay una R que casi no se ve. <laughs> on the Corner. Mm -hmm. Corner. Yes. On El Steer. Yes. Thank you so much. Exactly. So, on. ¿Cuándo vamos a utilizar on? Cuando hablamos de calles avenidas, you know, carreteras, etc. So, on the fourth avenue, on the corner, on the street, yeah. So, siempre como cuando es sobre, so we are going to use on. Now, in, ¿para quiénes utilizamos in? Roberta, please. Cuando está dentro de un lugar. Mm -hmm. For example, me ayuda a leerlos. Can you help me read them? In El Salvador, in San Salvador, in the park, mm -hmm. in the neighbor. Exactly. So, um, cuando hablamos de lugares como mucho más grandes. So, in El Salvador es más grande que decir mi colonia. Pero igual, in the neighborhood es relativamente grande a la casa, right? So, cuando hablamos de lugares un poco más grandes, utilizamos, o más generales, so we use in, in El Salvador, in San Salvador, in Soyapango, in Santa Ana, in the park, in the shopping mall, que es mucho más grande que solo la tienda, right? Y luego tenemos at. So, el at es mucho más específico. So, when you say, ¿a dónde estás? What are you? You say, at the meeting room, es bien específico que en ese lugar. Eh, lo utilizamos para lugares mucho más pequeños. So, so we have at the meeting room, at work, at the bank. Es como no hay donde perderse, right? Eh, el at es más pequeñito, no me puedo perder ahí. El in es mucho más grande y el on es para calles. ¿Estamos bien? ¿Are we good? ¿Alguien tiene alguna preguntita? Chicos, no se queden con las dudas. Ask the questions. No questions. Okay, okay, let's go ahead and do it. So there we have some questions. It says, complete the location of each item using the correct prepositions of place. So, uh, la primera dice, I work in the bank, that is, y luego tienen First Avenue and Barrios Street. ¿Qué preposición utilizo para las calles? On. On, on number one is on, very good. Number two. Their factory is located, y tenemos la libertad. La libertad es grande, right? Mm -hmm. so que, mm -hmm. Excellent. Number three. We see you training room or cafeteria. At. At. At training room or? At the cafeteria. Okay. Um, hay algo bien interesante con la palabra at. Y quiero que revisen el ejemplo one more time. At the meeting room. At work, at the bank. So, por lo general, utilizamos... Um, no, never mind, never mind. Normally, utilizamos the, right? So, para indicar estos lugares. At the meeting room, para ser mucho más específico. At the bank, en el baño, at the bathroom, right? Para los lugares o para los departamentos, nunca le voy a poner el the. So I can never say in the San Salvador, <laughs> okay, or in the San Miguel, no se puede. So very good. Uh, we see you at training room or at the cafeteria. 
Number four, Anna works in the company that is, and then we have a town. So town is un pueblo. What can we use for towns? Is in. In, exactly, exactly. Very good, 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 good. Okay. Number five, my relatives, my relatives as como mi familia, mis parientes. My relatives go to the mall that is Roosevelt oh. Street. Oh, and cool, 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 nice. Y la número seis, tell him that we are at the meeting room with everybody. Ya está la respuesta. <laughs> so, ese era el bono. Ya está la respuesta ahí. So, that we are at the meeting room. So, good guys. On, para calles, in lugares grandes, at lugares bien específicos. ¿Estamos bien? Are we good? Great. Perfect. Because now, porque ahorita, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agruparnos en tiendas. We are going to get together in stores. Y vamos a describir, number one, el lugar donde trabajan, ok, que hay en el centro comercial. No van a escribir nada because I don't want you to write it down. A menos que hay una palabra que no sepan cómo decirla, escríbanla. De lo contrario, solo recuérdense, there is, there are, y ahí nos vamos. Vamos a practicar más speaking. En number two, van a describir dentro de la tienda, ok, qué es lo que hay de ser posible utilizando las preposiciones. So, como en la entrada hay, no sé, un bote de alcohol, gel, que ahorita... Dale, 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 te sigo, coach. Vaya, vaya pues, Jorge. <laughs> so you can say, for example, me, there is a bottle, it's okay, a bottle of alcohol at the entrance. Um, I, algunos lugares tienen como sala de reuniones. There is a meeting room, o hay un área para comer. There is um, like, a, like a little, I don't know, eating, lunch, okay. So, vamos a describir number, eh, ambos lugares. Number one, el lugar donde trabajan en general. And number two, dentro de la tienda, que es lo que hay. Okay, what can you find? Um, give me just a second because that's going to be a little bit more complicated to join you. Eh, creo que solo Helen está, con, está solita, I think. Oh, but it's just fine. Let's do the following. Vamos a unirnos, you know, no necesariamente con los mismos de, de, de la sala, because I remember, algunos ya están de camino, and that can be a little bit difficult, but eh, unámonos a los grupos, describanlo, describe it, y luego vamos a tener un par de víctimas, you know, <laughs> para que vengan y lo compartan. Chicos, vámonos, tenemos cinco minutitos, you have five minutes. Y luego venimos y lo presentamos. Let's go. Sí.
Hello. Hi, girls. Oh, it's only girls here. Hola, chicas. Hello, hello. How are you doing here? Ya casi terminan, almost done. Ahí está. Eh, oh. I have a question. Uh, is, is that for me? Sí, sí, ya, yeah, ya. Yeah. Sure, tell me. Es que, vaya, más o menos es como una descripción del lugar. Uh -huh. O como dar una ubicación, va. Digamos que ya tenemos lo del centro comercial, pero estamos haciendo lo de la tienda. Ah, ok. Ya, yeah. the store in Metro Sur, como uh -huh. dentro de Metro Sur, uh -huh. y está en un segundo piso. Entonces ponemos ahí mismo como una coma y le ponemos on. So it is, siempre con it is, right? It is on the second floor. It is mm -hmm. on second floor. Yes, on the, it is on the second floor. Okay. Mm -hmm. y, y ahí tendríamos que describir siempre como los lugares que están cercanos, así como the store. Como lo, lo más, la referencia más. Relevante. Sí, exacto. Algo que usted lo vea y es como, ah, ok, ya sé dónde está entonces, ya me ubiqué. Algo que realmente le sirve para ubicarse. So, puede ser it is next to or it is between, que son como los que están exactamente uh, a la par, o it is in front of. Mm -hmm. Ok. O el más grande, you know, to have an idea where it is. Yes. Thank you. Ok, you're welcome. Lo que le puse es, it, it is next to subway <coughs> and from huellas. ¿Y el gimnasio? Ese está como atrás. No es a un lado. Es que a un lado está el, el, el Omnipor. Sí, verdad, tendría que ser atrás. ¿Y cómo es atrás? Atrás es Beijing. Beijing. Be, 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 no. Ah, yes, you can say behind or you can say behind. Behind. Mm -hmm. Be. Estaba diciendo otra cosa yo. ¿eh? Um, creo que comenzar <ríe> creo que begin <ríe> pero es que se parecen solo son letritas las que cambian so this is sí. like behind or behind entonces sería it, it, uh -huh. it is behind be fit the be fit mm -hmm. it is behind be fit uh -huh. es atrás de be fit Es que a la par tenemos el Omnisport y atrás del Omnisport está el Bifit. Es que, es que si nos posicionamos prácticamente desde la entrada, sí queda atrás. Sí, porque enfrente tenemos el, el huella. Enfrente tenemos el huella, a la par está el Omnisport. Ok. Uh, ¿y, ¿Y cuál consideran que es más relevante para encontrar el lugar más fácil? El gimnasio, el Bifit. Bifit, ok. El gimnasio. Okay. Ah, ok, ok. So yeah, it's behind the fit. That, that's okay. Sounds good. Or pueden agregar ese también. It's behind the fit and next to Omnisport. And next to. Uh huh. Y a la par de. And next to okay. Omnisport. Vaya, y si ya nos ubicamos ahí, tendríamos como que entrar a la tienda y escribir. Yes. O sea, exactly. Door. Door es. La, la puerta, digamos. Door yes. is, como right. dijo, alcohol, alcohol gel. There is alcohol, ajá, uh -huh. there is sanitizer. 
pero ahí le pongo en la no puerta. Sé si there is, es there is door. Pero los escucho bien quebrados. No, la escucho bien allá. Bueno, well, yo la escucho, uh, a ambos las Hola. escucho bien. Wendy. Quizás el de ella, probably hers. Hola, Wendy. Hola. Hola, hola, ¿no se escucha? Ahora sí, es que estaban congelados <ríe> y trabados. Bueno, ya se volvió a trabar. Yo creería entonces que quizás es el internet, porque sí, yo le escucho súper bien, a Ulises también. Like, I, I hear you super, super fine. Ahora sí. No sé, es que se está como... Quedando sí, trabado. Está... Ok. Sí, pero, pero... lo que dijo antes, no sé qué dijo. <ríe> Oh. No, no estábamos viendo lo de la puerta. No, no, no. Solo estábamos revisando. Uh -huh. There is door. Um, sí, pero quizás eh, en vez de la parte de door, podríamos decir como que hay en la puerta. <ríe> so, si hay alcohol gel, si hay sanitizadores, si hay alguien, you know. Como en la puerta, right? At the Entonces, door. Ahí decimos, there is o oh, at the door. Mm -hmm. Exactly. There is alcohol gel at the door. There is a pad at the door. There is a person checking your temperature at the door. Mm -hmm. Eso sí, la, la, ¿Cómo es? Check, check. There is a person. Check person. There is a person checking your temperature. Tem temperature. Checking. There is a person checking your temperature. There is a person checking the temperature at the door or at the entrance. En la entrada, right? Or at the door. Cualquiera de los dos está super bien. ¿Qué más hay en la tienda? Hay muebles, hay mesas, tab tablets. Bueno, no sé cómo se dirá. Como Table. mesas, mesas de autoservicio. Uh -huh. Hay mesas. Son mesas, realmente son mesas. Ok. So, ¿cómo se dice mesas? ¿Dónde hay? Table. Ajá. Uh -huh. Y pongo there is there is a store. Oh. No, porque como sería dentro, sería in the store. Oh, in the, in store. the store there is. Or in the store there are. Uh -huh. Porque ya estamos dentro de la tienda. So in the store. Yo tablet lo voy a poner porque son mesas. Okay. So, yeah, there are tables. O también a veces hay como, como una especie de dispensadores or um, como mostradores. So, we can also use the word shelf. So, a si shelf. Hay un, si hay un mostrador grande, a, mm. a un display, digamos. Uh -huh. Un shelf es como esos estantes. Let's call it away. Son como los estantes donde hay you know, cosas. Shelf es la palabra singular y la palabra en plural es shelves. Shelf. Cambio un poquito. So shelf. Oh, oh no se escribe. Sorry. Shelf and shelves. This is the plural. Pero, pero ese es como. Sería mostrador prácticamente. Um, no, no necesariamente. Es que ahora se les llama así a cualquier cosa. Permítanme. De la, <risa> me sí, si le puedo mostrar una picture here. Son como estantes. They are like, pero pueden ser como de este tipo. No sé si lo va a lograr ver. Por, son como de este tipo. Ah, sí, pero esos no están en el. En la, sí, están en la tienda, pero no están visibles, digamos. Oh, ok. Well, es que hay de varios tipos. There are different types. 
sería como parte de la vitrina. So, hay así, like super, super big, no necessarily, um, let me show you. Eso, esos shelves se Son ocupan más que todo, ajá, en la bodega. Ah, ok. No en front. So, enfrente lo que tienen son ta eh, tables. Sí, son mesas y hay como unos muebles también. Oh, ok, ok. Yeah, because that would be it. Y un, un display. No sé si así sería siempre. Display. Como display. zapatos en exhibición. Yeah, like, like um, showroom. Yeah, that, that could be. That could be. Pero no son shelves. Los que están en toda la pared. With shoes. Ay, es que es como... Es que no sé cómo explicarle porque <laughs> son muebles. Técnicamente nosotros le llamamos display. Ok. Pero no es es como un armazón porque no es un mueble. Ajá, no es un mueble, cabrón. Oh, ok, ok. It's like... Es que no lo... No creo que me deje verlo. Eh, Zapatos like, colgados. It's, it's like... Ok, let me show you. <risa> Look, yeah, I got, I got the picture like this, right? Eso, eso, cabal, cabal. Mm -hmm. Ok. Yeah, yeah, that's a shoe display. Or let me see if there is another word. Mm -hmm. Dice que son shelves. Aún así se consideran shelves. Ah, mm -hmm. So they are like shelves to display shoes. Mm -hmm. Okay, interesting. Yeah, son, son todavía shoes display. Okay, okay. Cool. Guys, tenemos like two more <laughs> minutes. Tenemos dos minutitos. Mr. Chacón creo que va de camino. No, solo nos va escuchando. George creo que también I would say they are like on their way. So los dejo para que sigan dos minutitos y luego regresamos. Right, then we go. Una camisa del Madrid. Y aunque no lo crean. Hey, nadie ve la reunión ahora. Bro. Le enseño un par de zapatos, viejo. Y adentro está el pin quebrado de los zapatos que <laughs> encontramos en pin. O, o sea, gracias a Dios no he encontrado eh, caja sola, pa, pero pues sí, viejo, solo con eso te digo todo. Uh -huh. Ahora ahí estamos, Rey. Eso, ver. eso. ¿Y nadie va para la reunión ahora? Bo? Sí. ¿Quiénes van para allá? Todos. Joder, yo aquí voy tarde, hay una trabazón tremenda. Oh, hilo, ¿eh? Hi, guys. Good morning. <risa> How you doing? Um, ya casi terminaron. Did you finish? Did you uh, describe the store? ¿Pudieron describir la tienda? Oh, yes. Yes? Ok, cool. So, todo lo que, lo que encontraron, encontraron vocabulario nuevo. Did you find new vocabulary? Pretty much, vamos a describir como lo que hay dentro del shopping mall, that's number one, and then number two, lo que hay dentro de la tienda, right? Not only talking about eh, the products, pero sino en sí, everything, que es lo que pueden encontrar there. What can you find? Como si fuera un inventario ahorita. <laughs> like if this was um, an inventory. So, ¿alguna pregunta con vocabulario? ¿Alguna pregunta cómo explicarlo? ¿O estamos súper bien? ¿Are we good? Miss. Yes, Mr. Kimberly. Tell eh, me. Eh, localizas, bueno, yo, yo quisiera decir, uh, el centro comercial está ubicado, eso de ubicado, no sé cómo se pronuncia. Uh, sure, well. Hay varias formas de decirlo. La primera es no complicándose <laughs> y solamente decir it is. It is. Yeah, that's it. So the shopping mall is in eh, Soyapango or el nombre de la calle. So the shopping mall is on eh, Proceres Boulevard or Castellanos Boulevard, you know. 
So you can use it that, that way. Y la otra es utilizar la palabra located. So it is located. Okay. Loca located. Ah, okay, located. Mm -hmm. Exactly. So, okay. um, no solo para el shopping mall, sino también aplica para la tienda, right? So like, okay. oh, the store is located. Uh -huh. so located. Yes. Located. Okay. Yes. There we go. Perfecto. Uh, estamos super bien. Están listos? Are you ready to, to explain to us? Ya están listos para la descripción? Más o menos. Kind of. <laughs> Más o menos. Más o menos. Okay. I'll give you one more minute. Y ahorita regresamos. Then we come back. Okay, everybody. So thank you so much for coming back. Uh, we are talking. un segundo. Mi camera está rara. My camera doesn't want to work. Hold on. Okay. So estábamos describiendo. We were describing, right? Uh, but of... oh, what's going on? Okay. There we go. <laughs> Okay, so we were talking about these places, los centros comerciales, lo que pueden encontrar in your shopping mall, but also in the store. So the different things that you can find in your store, right? Vamos a utilizar estas expresiones eh, o proposiciones de lugar para decir a dónde están. So next to, between, uh, está next to, está between, está on, está in, etc para indicar la locación y también vamos a utilizar the reason that are para describir su tienda, que es lo que hay en la tienda, right? So, um, no sé si tengo algún voluntario. If I don't have any volunteer, I can go with victims. I'm okay with that. So, any volunteer? Anybody? Okay, my camera is super weird. No, yo, here. Okay, okay, amazing. Wendy, thank you so much. Yeah, you know, siempre es quien salva el grupo. <laughs> okay, yeah, you're right about that. Okay, cool, cool. So tell us, cuéntenos un poquito del centro comercial, please, and tell us about your story. My, my mall, eh, did it, a uh, Southway. Uh, this is Omni Sports. Mm -hmm. Okay. They, um, no, they are. Um, really? Quiero ver cómo se dice. Eh, se me ha ido la palabra porque hay unos lugares de, de como de computadoras pero hay varios como electronic ah pero es como en específico que hay como computadoras celulares mm, ya yeah, puede utilizar electronic there is an electronic store como RG Nieto y lugares así you know. hay uno de Samsung creo Yes. Mm -hmm. Yeah, are. you can say, uh -huh. you can say there are, uh, there are some electronic stores. Yes. Mm -hmm. um, okay. Luego. Mm -hmm. 
Be, 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 era Be, behind. Behind, no sé por qué lo confundo. Oh, it's okay. Siempre se confunde, se parece bastante. Uh -huh. Behind. behind eh, ¿Atrás de qué lugar? Behind. My. Your store. My store? Okay, behind your store. Eh, Bifit, gimnasio. Ajá, uh -huh. there is a gym. Uh -huh. Okay, okay, cool. Cool, I like the description. What about in your store? ¿Qué hay adentro? What is there inside the store? In store, um, they are table. Mm -hmm. uh, there is shelf. Mm -hmm. Mm -hmm. There is a person checking temperature. Mm, okay, okay, cool. So, siempre hay alguien. Is there, is there a, like a real person? Yes. Hay alguien designado. Ah, okay, okay. So, there is a person checking the temperature. Cool. All right. ¿Qué más? What else can you tell me? It is a counter. Counter, sí. Okay. Okay, okay. Algo más? Anything else that we are missing? In the store is a bathroom. There is only one. Uh, two, two bathrooms. Okay, there are two bathrooms. There are, there are okay. There are two bathrooms. Mm. There is room 18. Oh, como okay. Un cuarto de comida. O... Ajá, como una pequeña ah, cafetería. Ah, like a place ah, inside to eat. Como un cuarto de comida. Oh, okay. Okay, ¿qué más? What else? That is in Metro Centro, right? There is in Metro Sur. Oh, Metro, Metro Sur. Sur, okay. There are a locker. Oh, locker. there are lockers. Okay. There are lockers. There is electric room. Electric room. Okay. What do you mean by electric room? <laughs> es, mm, donde están las cámaras, la zona de las cámaras. Oh, sí, sí. Oh, como de monitoreo. Ah, está claro. el eléctrico y está el, el cuarto de comunicación, pero Ulises dice cuarto eléctrico, donde están todos como los, los térmicos, los térmicos oh, eh, cosas okay. bien delicadas que son de, de, de corriente. Ah, ok, got it. Got it, got it, got it. Okay. ok, so there is a room for that. Ok, nice. Good to know. Good to know. Very good, guys. Thank you so much. Thank you, Ulises. Uh, thank you, Wendy. That was a very mm -hmm. good description. Yes, tell me. Yes, escuché que alguien dijo me. <laughs> miss, miss, miss. Dígame, dígame. Pregunta, pregunta. Yes, tell me. Uh, dressing room? Uh, dressing uh, room? Vestidores or yes. algo así? Yeah, yes. a dressing room. Is there a dressing room for you? Uh, sí, to, en todas las tiendas. Oh, ok. So, no, so normally se cambian ahí, me imagino. I guess you go and change it. Los clientes les prenden. Ah, ok. Not for you. Ok. Not for you. Okay, guys. Uh, thank you. Thank you, Mr. Quintanilla, for that. That sounds quite amazing. I like the description, guys. And tengo una pequeña tarita. I have just a little homework para todos, for everybody. But it's not fácil. It's very easy. Let me explain to you what we are going to do. Creo que alguien me dejó el micrófono abierto. Give me one second. Okay, so what we are going to do for tomorrow is the following. 
So, um, vamos a, a seguir, you know, practicando un poquito de esto. Vamos a seguir practicando esta parte de vocabulary, stuff, eh, descripción de preposiciones and everything. But eh, antes de continue with this part, vamos a trabajar también un poquito con vocabulario. So, les voy a presentar cuál es la tarea, you know, for everybody, you know, for tomorrow. Les voy a cambiar el color here para que lo puedan ver un poco mejor. A little bit better. Um, let me see if I can do it. No, I cannot do it. It doesn't let me. Um, nope, I cannot do it. Oh, I can now. Okay. Okay, guys. So the homework is going to be like very, very easy. Vamos a seguir practicando vocabulario para mañana. But antes, you know, to get familiar with this part of vocabulary, necesito que me ayuden con lo siguiente. Les he dividido acá el vocabulario que vamos a revisar eh, para que le agreguemos un poquito más a lo que ya sabemos, right? Um, vamos a estar hablando un poquito con there is and there are. Vamos a describir oficinas, etc. But sometimes tenemos la necesidad de decir cosas específicas, right? Especialmente cuando hablamos de tienda, vocabulary, and things like those. So, la primera is the following, eh, para el living room, las personas que están en la lista, necesito 10 cosas, si es posible más, that would be much better, 10 eh, objetos que puedan encontrar en la sala, in the living room, right? Um, the next people que están en el bathroom, son cosas que encuentran solo en el baño. Por ejemplo, como digo, eh, el lavamanos, right? How do you say la tasa del servicio sanitario. How do you say toalla, papel higiénico? Cosas que normalmente ustedes se encuentran en a bathroom o en a, yeah, in a bathroom. Eh, and then tenemos kitchen, right? So, ¿qué es lo que encontramos en una kitchen? How do you say, por ejemplo, eh, batidora? ¿Cómo se dice, uh, no sé, qué encuentran en la cocina, guys? How do you say cocina? How do you say... Uh, horno, and all those things that you have in your houses. So, le pueden tomar captura, you can take a picture, eh, y lo traemos mañana. We bring it tomorrow. Eh, la idea es traer al menos 10, luego compartirlo, combinarlo, pero si pueden traer más, pues perfecto, because esto nos ayuda a incrementar nuestro vocabulary. Yo creo que algunos ya casi van a miren. Antes que nos vayamos, solo me regalan un minutito. Eh, voy a pasar asistencia. So let me take attendance. ¿Ya lo tienen? Did you get your name? ¿Tomaron captura? Yes. Yes. Ok, yeah. perfect. Ok. Yeah. Cool, cool, cool. So, um, ayúdenme con su camarita un momento, chicos, porfa. And me regalan confirmación que estamos acá. Um, solamente un recordatorio. Eh, esta es nuestra última semana. Y recordemos que InSafort no nos da permiso de inasistencia. Yo sé que algunas veces se nos sale de las manos, pero please, guys, hagamos el máximo esfuerzo de estar acá eh, para que InSafort no les vaya a quitar la beca. You know, la beca es totalmente gratis y solo es una vez. Si quedan mal con InSafort, para eh, eh, cuestiones futuras puede que eso, eh, you know, puede, pueden poner como un, un stop o pueden tener alguna limitante you know, dentro de la empresa. Así que, please, please, help me with that. Um, solo me confirman Cristian, lo vi por ahí hace un segundito se me desapareció pero creo sí. que sí estaba aquí thank you so much Eunice ah, sí, estaban juntos, right? <laughs> ok, thank you yeah, it's true Gerardo gracias Gerardo Helen thank you so much I'm missing Helen Okay, Jennifer. Present. Thank you. Jonathan. Present. Thank you, Jorge. Present, present. Thank you so much. Roberto. I see you. Present. Thank you. Linda. Present. Thank you, Janet. Well, Janet is our second Thank you. Luis, me. Mr. Quintanilla. Present, Miss. Mr. Chacón. Present, Miss. Thank you. Vane. Well, Vane creo que iba a la reunión. Eh, Wendy. Present. Gracias, Mr. Cruz. Mr. Sandoval. 
Mr. Galicia. Gracias. Thank you so much. Chicos, yo sé que van a reunión, así que no les quito más el tiempo. Thank you so much. No se les olvide la plataforma. And see you tomorrow. Have a good Tuesday. Have a wonderful day, guys. Bye bye. Bye bye. bye. Enjoy the rest of your day. Bye. Bye bye. See you. See you tomorrow. Thank you.